ya está usted listo para el horario de verano, para adelantar el reloj este fin de semana. Y es que como ya sabemos, entra en vigor este horario de verano. Y para hablar acerca de estos aspectos positivos, negativos, que si hace daño a la salud, que si no hace daño a la salud, que si hay afectaciones, que si hay ahorro, que bueno, todo este debate que se ha hecho en torno al cambio de horario. Agradezco que nos haya tomado la llamada el doctor Eduardo Calixto. Él es el neurofisiólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muy buenos días y gracias, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, doctor, pues explíquenos esta parte, este debate. ¿Hay o no afectaciones a la salud con esto del horario, el cambio de horario, adelantar una hora y luego, dependiendo ya este, el término de, del ciclo, retrasar la hora? ¿Hay afectaciones? Sí, sí, existen, pero sí uh -huh. tengo que precisar que el proceso se autolimita en un no máximo 72 horas. Ajá. En prácticamente en el 86% de la población. Quiere decir que aproximadamente entre un 14 y un 10% de la población puede tardar hasta tres meses para adaptarse a este horario. Ajá. Pero prácticamente eh, de 10 personas, 9, nos vamos a tener problemas desde el domingo, en especial el lunes y el martes, para adaptarnos a nuestras nuevas actividades. Y esto oscila por cambios hormonales y cambios uh -huh. en la actividad neuronal de varias regiones del cerebro, específicamente de una región que se llama hipotálamo. En el hipotálamo se encuentran los genes reloj que nos van a cambiar entonces la forma de activar uh -huh. desde que nos levantamos. Eh, tenemos una inactivación prácticamente o un desplazamiento de inactivación de una hora. Y de por sí, y esto lo vamos a ver con muchísima precisión en los adolescentes, los adolescentes llevan casi dos horas de retraso de activación de estos genes. Un muchachito de 13, 14 años, hasta las 9, 10 de la mañana su cerebro se activa. Uh -huh. Ahora le vamos a pedir que esto lo, lo trate de ser más temprano quienes van a, a repercutir estos cambios a estos niveles de estos genes en el cerebro. ¿Cómo se traducen en la cotidianidad? Nos cambia el estado de ánimo. El próximo lunes prácticamente el 70% de la población vamos a estar molestos porque nos están quitando una hora, sentimos uh -huh. que nos han robado una hora. Tenemos la sensación de cansancio, que eso se nos va a quitar hasta por ahí de las 11 o 12 del día. Y eventualmente vamos a tener modificaciones en nuestra ingesta de alimentos. La ingesta de alimentos precisamente es lo que también es en donde vamos a ver. Vamos a tener o vamos a generar una sensación de picar más comida o la, la proclividad a comer un poco más, debido a que los niveles de unas hormonas que se llaman orexina se incrementan y es la que nos hace estar picando comida y al mismo tiempo la que nos hace tener un poco, o digamos de alguna manera, una sensibilidad más fuerte a estímulos que nos van a hacer molest molestar o enojar. Y eventualmente el cortisol, como si fuera una condición de estrés, uh -huh. se va a elevar. Y entonces los niveles elevados de glucosa también, en forma compensatoria, que está viendo el sistema nervioso central, que nos estamos cambiando de horario, que no es la hora habitual a la cual nos estamos despertando, hacen que el cortisol se incrementa hasta por ahí de las 10, 11 de la mañana, lo que es una respuesta fisiológica se puede convertir en un deterioro en el contexto de que si no nos adaptamos en las primeras 72 horas, esto puede cambiar incluso, por ejemplo, la ingesta para medicamentos para los diabéticos uh -huh. o la ingesta de los antihipertensivos para los hipertensos. Finalmente, este proceso, el cerebro no tarda más de 72 horas en adaptarse. El Do cerebro uh -huh. rápidamente lo va a equilibrar. Y finalmente hay una hay una hay hay un cambio cardiovascular muy fuerte. Uh -huh. La frecuencia cardíaca sí se nos va a venir para arriba a la gran mayoría de los seres humanos, pero de nuevo transitorio, y la presión arterial también se puede modificar. De ahí que algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? aquellos que tienen hipertensión, diabetes, pueden tener un cambio en la... En la en, los, en las cifras con las cuales venían manejando, pero de nuevo, todo esto es un proceso que tiene reversibilidad en no más de tres días. Y doctor, ¿hay alguna manera de, de hacer frente a esto a estos cambios o tenemos que dejar pasar estas 72 horas o como decía usted en algunos de los casos hasta tres meses? Sí, bueno, aquí el, el punto es la experiencia que tenemos, uh -huh. que eso nos hace entender que es un proceso que nos vamos a adaptar, ¿sí?, o oh, sí, uh -huh. es un proceso fisiológico que tenía que ponerle la mejor actitud, que sabiendo que lo vamos a lo, lo vamos a, a, a expresar, lo, lo vamos a enfrentar, más fácil que lo adaptemos con una mejor actitud. 
que nosotros nos enojamos, nos molestamos, nos frustramos, nos ponemos tristes, esto es lo que implica que se pueda tardar más tiempo. Esto cuando las personas dicen, es que llevo tres meses sin poder dormir, y que es real, o que le cuesta trabajo para adaptarse, para despertarse, que también es muy común, uh -huh. lo que tengo que decir abiertamente es que ha tenido una reticencia en adaptarse a este proceso. Entonces, lo primero es aceptarlo de una, de una buena manera. El segundo es que sí lo diría de una manera muy, muy puntual, es que si realmente está sucediendo esto, yo los invitaría o a hacer ejercicio o a romper rutina. Ajá. El hecho de hacer ejercicio aeróbico incrementa la conectividad neuronal, libera endorfinas, nos va a cansar más, va a cambiar la liberación de cortisol, en realidad nos va a hacer mucho mejor el descanso. O definitivamente adaptar algo nuevo de la vida. Entonces, ponte a leer un libro, cambia circunstancias, visita personas, en fin, rompe rutinas, aprende a tocar un instrumento. Yo sé que en, en, en este momento muchas personas dicen, pues yo no lo tengo contemplado, ese tipo de circunstancias, no me importa, pero son elementos que nos pueden ayudar a adaptarnos mucho mejor. Doctor, ¿hay algún sector de la población que se ve mayormente afectado? O sea, por ejemplo, no sé, sí. niños o en el caso adultos mayores, por ejemplo. Sí, el punto es que los niños, en especial los adolescentes, Ajá. son los primeros. Y la otra es después de los 75 años, en donde los horarios también son muy importantes y tal parecía que son los que más también tardan en adaptarse. Eventualmente, los niños son los que se van a adaptar más rápido y las personas mayores son las que tardan más tiempo. Pero estamos hablando que después de los 25 años a los 55, 60 años, no nos vamos a tardar más de tres días. Eso es más o menos las estadísticas lo que indican. Y de nuevo, es un procesamiento que dentro de la experiencia y la forma como lo hemos hecho y lo hemos adaptado, ya nos deberíamos ir acostumbrando. Y yo lo entiendo, es una, es una moda y por momentos es una molestia que a veces incluso es copiada, pero sin llegar a la justificación, porque cada uno de nosotros tenemos un organismo distinto, sí tenemos que adaptarnos después del miércoles jueves, ya no es muy válido estar diciendo que esto nos está afectando tanto. Y si existe, entonces sí, yo recomendaría que un profesional, uh -huh. un psicólogo, un psiquiatra estuviera atendiendo este proceso para ayudarlos a adaptar más rápido. Doctor, finalmente habría, Yo sé que estamos prácticamente ya a, un, a, a horas ¿no? de, de, de este cambio de horario, pero hay algún, ¿tiene usted algún tip que nos pueda compartir como para irse preparando ya cuando se acerca el cambio de horario o es entrarle, digamos, al toro por los cuernos? Fantástico. Yo diría, primero, empezar ya desde el sábado, uh -huh. cambiar los horarios de alimentación, sí recorrerlos. Y una, un, una punta importante, después de las 5 de la tarde, sí disminuir la, la ingesta calórica, por ejemplo. Entonces, si cenamos muy fuerte... Esto nos va a hacer que nos adaptemos menos rápido al proceso. La recomendación es cenar ligero para que el, el, el evento del despertar sea muchísimo más inmediato y saber que tenemos que tomar el alimento una hora antes de nuestros horarios habituales para que lo hagamos de una manera muy puntual. Entonces, prepararnos desde un día antes y, por supuesto, sí recomiendo, y ya sé que tal vez sea una cosa muy simple, el baño. Uh -huh. Un baño con agua tibia temprano agiliza la liberación de hormonas tiroideas, disminuye la liberación de cortisol y favorece la liberación de endorfinas. Miren, nos vamos a estar levantando más temprano, pero podemos ir más a gusto al trabajo. Pues doctor Eduardo Calixto, muchísimas gracias por compartirnos esta información y si nos lo permite, lo estaremos buscando más adelante para seguir platicando de este tipo de temas. Muchas gracias. Un honor. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Es Eduardo Calixto, profesor de la UNAM y neurofisiólogo.